Северная Корея может направить регулярные войска в Украину для поддержки России, заявил министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хён, выступая в парламенте. Он сослался на договор о всеобъемлющем партнерстве, подписанный Москвой и Пхеньяном во время визита Владимира Путина в КНДР в июне. В этом документе содержится в том числе положение о военной помощи в случае нападения на одну из сторон. Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развертывания весьма вероятна, заявил министр. Ким Ян Хён также сказал, что информация о гибели шести северокорейских офицеров в результате удара вооруженных сил Украины по части Донецкой области, находящейся под контролем России, вероятно соответствует действительности. 4 октября Киев пост, ссылаясь на украинскую разведку, сообщил, что более 20 военнослужащих, включая шестерых офицеров КНДР, могли погибнуть в результате ракетного удара ВСУ по российскому военному объекту в районе Донецка. Еще трое военнослужащих КНДР могли получить ранения. По данным издания, перед ударом представители Минобороны России проводили северокорейским гостям демонстрацию подготовки российских войск к наступательным и оборонительным действиям. 19 июня Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали двусторонний договор о стратегическом партнерстве, который обязывает обе страны оказывать помощь друг другу в случае агрессии. По словам Путина, договор также предусматривает возможность военно-технического сотрудничества. 20 июня Владимир Путин заявил, что Россия не планирует привлекать северокорейских военных боевым действиям в Украине, отметив, что в этом нет необходимости. Однако уже 27 июня появилась информация о намерении КНДР отправить инженерные войска на территорию Украины, находящиеся под контролем вооруженных сил России. По данным южнокорейского правительства, Москва обязалась оплатить эти услуги. В Пентагоне, комментируя такие сведения, заявили, что северокорейские солдаты и офицеры, если их отправят в Украину, станут пушечным мясом.